നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ദ സ്വതന്ത്ര അക്കാഡമി മൈസൽ ഫാനി സ്മിത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിന്റെ പാർട്ട് ഫൈവിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഫോസ്ഫറസിന്റെ രണ്ട് ഹാലൈറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കും പി സി എൽ ത്രീ ആൻഡ് പി സി എൽ ഫൈവ് കൂടാതെ ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ വീഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെയും ഈ ക്ലാസ്സിലെയും ഒരുമിച്ച് പി ഡി എഫ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം പി സി എൽ ത്രീ ആൻഡ് പി സി എൽ ഫൈവ് ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹാലൈറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യും പി എക്സ് ത്രീ ആൻഡ് പി എക്സ് ഫൈവ് പി എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ക്യാൻ ബി സി എൽ ബി ആർ ഫ്ലോറിൻ ആൻഡ് അയഡിൻ എന്നാൽ പി എക്സ് ഫൈവിൽ അയഡിൻ ഇല്ല പി സി എൽ ഫൈവ് പി ബി ആർ ഫൈവ് ആൻഡ് പി എഫ് ഫൈവ് ഇസ് പോസിബിൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പി സി എൽ ത്രീ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസിലൂടെ ഡ്രൈ ക്ലോറിൻ കടത്തിവിടും അങ്ങനെ പി സി എൽ ത്രീ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും മറ്റൊരു മെത്തേഡ് തയോണൽ ക്ലോറൈഡും ആയിട്ട് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും തയനൽ ക്ലോറൈഡസ് എസ് ഒ സി എൽ ടു ബാക്കി പ്രോഡക്ട്സ് എസ് ഒ ടുവും എസ് ടു സി എൽ ടുവും ആണ് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ക്ലോറിൻ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ പ്രോഡക്ട്സ് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് നിങ്ങൾ ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഡൈ സൾഫർ ഡൈ ക്ലോറൈഡ് പി സി എൽ ത്രീ കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിലി ലിക്വിഡ് ആണ് മോയിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്തോ ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ഫോം ചെയ്യും ഉണ്ടോ ഓർത്തോ ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡസ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ത്രീ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എന്താണ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ ഒരു ഓക്സിജൻ കുറവാണ് ഓർത്തോ ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡിൽ മറ്റേത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇനി പി സി എൽ ത്രീയും പി സി എൽ ഫൈവും മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് അസൈൽ ഹാലൈറ്റ്സ് അതുപോലെ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈറ്റ്സ് ഈ രണ്ട് തരം കോമ്പൗണ്ട്സും നിർമ്മിക്കുന്നത് പി സി എൽ ത്രീയും പി സി എൽ ഫൈവും ഉപയോഗിച്ചാണ് എക്സാമ്പിൾസ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പും ആൽക്കഹോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സുമായിട്ടാണ് പി സി എൽ ത്രീയും പി സി എൽ ഫൈവും മെയിൻ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് നോക്കും സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എൽ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് സി എൽ അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലും കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പിലും ആൽക്കഹോൾ ഗ്രൂപ്പിലും ഒ എച്ചിനെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലോറിൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തത് അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു എച്ച് ത്രീ പി ഒ ത്രീ രണ്ടിൻ്റെയും ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോ ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് തന്നെയാണ് ആര് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പി സി എൽ ത്രീ പി സി എൽ ഫൈവിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് അതിൽ ഒ എച്ചിനെ ആര് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു സി എൽ എസ് റീപ്ലേസിംഗ് ഒ എച്ച് സെക്കൻഡ് കേസിലും സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ചിൻ്റെ കേസിലും ഒ എച്ചിനെ സി എൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു മനസ്സിലായല്ലോ ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും പി സി എൽ ത്രീയുടെ പിരമിഡൽ ഷേപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും നോക്കാം പി സി എൽ സി എൽ സി എൽ ഇവിടെ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ടാവും സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് പി സി എൽ ത്രീ പി സി എൽ ത്രീയിൽ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഹൈബഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ ആണ് അടുത്ത കോമ്പൗണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് പെൻറ്റാക്ലോറൈഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ പി സി എൽ ത്രീയോട് സിമിലർ ആണ് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ക്ലോറിനുമായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പി സി എൽ ഫൈവ് ഉണ്ടാവും ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് സൾഫ്യൂറിൽ ക്ലോറൈഡ് സൽഫ്യൂറിൽ ക്ലോറൈഡ് ഇസ് എസ് ഒ ടു സി എൽ ടു പി സി എൽ ത്രീ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ തയോണിൽ ക്ലോറൈഡുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്തത് അത് എസ് ഒ സി എൽ ടു ആയിരുന്നു ഇത് എസ് ഒ ടു സി എൽ ടു ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് സൽഫ്യൂറിൽ
sulfur dioxide. PCL5 in the properties. This is a yellowish white powder. PCL3 is a moist air hydrolysis. Hydrolysis is a products. POCL3 and HCL. PCL3 is formed by orthophosphorus acid. But this is POCL3, Phosphorus Oxychloride Hydrochloric Acid. In this phosphorus oxychloride, we react with a molecule of water to react with phosphoric acid. PCL5 is yellow solid. This is heat. It is sublime. What is sublimation? It is in liquid state. It is in vapor state. It is in vapor state. It is sublimation. In this strong heat, PCL5 will decompose into PCL3 and chlorine gas. Okay? Teacher, I have the application for PCL3 and PCL5. Now, here are organic compounds containing OH groups. That is chlorides. PCL3 and PCL5. Ethyl alcohol and acetic acid is a chemical reaction. You can refer to this. Now, the products are the same. The organic compound is the same. In the end case, PCL3 and PCL5 are organic compounds form the same. Because the same substrate molecules react. But H3PO3 is the POCL3 form. That is the same. Finely divided metals. Heat itu yang ni ala PCL5 itu heat itu yang ni ala you can get the metal chlorides respective itu la metal chlorides form je. Silver itu react tembo silver chloride form je. Tin itu react tembo stannic chloride form je itu SnCl4. PCL5 ini structure ane dite dah. In dah ni kanan structure ni pera trigonal bipyramidal. Erdi itu la teacher. அரியாலும் நீங்க்க Trigonal by Pyramidal இ structure நம்மல கழின்ன வர்ச்சம் படிச்சானலோ axial bonds ஏதான 2 axial bonds 3 equatorial bonds வானுள்ளது இதான axial bonds இ காணந்து vertical idle bonds இ காணந்த மூன bonds இத equatorial அது same plane மூன PCL bonds same plane ரண்ட PCL bonds one above the plane and one below the plane மன்சலையில்லோ இதல் ஒரு பிரத்தேகதா, axial bonds are longer than equatorial bonds. இது axial bond, இது equatorial bond வாணங்கள். இவிரு தம்மில் உள்ளாம் angle எத்திரியான 90 degrees ஆனும். அதை சமியம் equatorial bonds தம்மில் உள்ளாம் angle. It is 120 degrees. அப்பே இவிரு தம்மில் repulsion கொருவானு, அதை சமியம் இவிரு தம்மில் repulsion கூடுதலானு, because the angle is only 90 degrees. பே repulsion, இ bond வருந்தால் என்தான? electrons அல்லை, பே bond pair of electrons தம்மில் உள்ளா, repulsion குறைக்கியாம் மேடிட்டு, இ axial bond இந்தே length, equatorial bonds இனைக் கால் கூடுதலாயிற்கு, மன் சிலாயோ, bond angles teacher மார்க்கிதுத்து, இது நம்மில் கழிந்த வர்ஷம் discuss இதுத்துவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்
സി എൽ ഫോർ പ്ലസ് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് പി സി എൽ സിക്സ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഇൻറ്റു മൈനസ് മൈനസ് ഇസ് ഔട്ട് സൈഡ് ആനയോണും കാറ്റയോണും ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ടോപ്പിക് ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് ഓക്സോ ആസിഡിനെ ഓക്സി ആസിഡ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്സോ ആസിഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഓക്സോ ആസിഡ് മീൻ അൻ ആസിഡ് ഇൻ വിച്ച് ദർ ഇസ് ഓക്സിജൻ ആസിഡിൽ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല അതിൽ ഒരു ഓക്സിജൻ എങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ആസിഡ്സിൽ ഒരു ഓക്സിജൻ എങ്കിലും ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ബോണ്ടഡ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പം അതാണ് ഡെഫിനേഷൻ എൻ ഓക്സി ആസിഡ് ഓർ എൻ ഓക്സോ ആസിഡ് ഇസ് എൻ ആസിഡ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ദി എലമെൻറ്റ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി ഓക്സിജൻ വിൽ ബി ബൗണ്ട് ടു ഹൈഡ്രജൻ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം അതാണ് ഓക്സോ ആസിഡിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ആണ് കൂടുതലും എംഫസൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് നൈട്രജന് ഒന്ന് നൈട്രിക് ആസിഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടെ വരച്ചു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഹൈപ്പോ നൈട്രസ് ആസിഡ് വേറൊന്ന് നൈട്രസ് ആസിഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാത്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒന്നും ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പേര് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഈ മൂന്ന് ആസിഡ്സിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിലിപ്പോൾ മൂന്ന് ആസിഡ്സിനും ഓക്സിജൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എണ്ണമുണ്ട് അല്ലേ ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് മോർ ദാൻ വൺ അതിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ബോണ്ടഡ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നൈട്രിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡിൽ കണ്ടോ ഇത് എൻ ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഇത് എൻ സിംഗിൾ ബോണ്ടോ ഇവിടെ ഒ എച്ച് ഒ എസ് അറ്റാച്ച് ടു ഹൈഡ്രജൻ ഇത് ഹൈപ്പോ നൈട്രസ് ആസിഡ് ഹൈപ്പോ നൈട്രസ് ആസിഡ് ഇസ് എച്ച് ടു എൻ ടു ഒ ടു ഓക്സിജൻ രണ്ടെണ്ണം നൈട്രജൻ രണ്ടെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടെണ്ണം ഇതിൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസും ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ബോണ്ടഡ് ആണ് ഇനി നൈട്രസ് ആസിഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ എൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് കൊണ്ട് ഈ സെക്കൻഡ് ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ബോണ്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി ഓക്സിജൻ ആറ്റം വിൽ ബി ബോണ്ടഡ് ടു ഹൈഡ്രജൻ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഓർത്തോ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓർത്തോ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോർമൽ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ അടുത്തത് പൈറോ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എച്ച് ഫോർ പി ടു ഒ സെവൻ മൂന്നാമത്തത് ഓർത്തോ ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ത്രീ ഹൈപ്പോ ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് ആണ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ടു സൈക്ലോ ട്രൈമെറ്റാ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എച്ച് പി ഒ ത്രീ ത്രൈസ് ഇനി ആറാമത്തത് പോളി മെറ്റാ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എച്ച് പി ഒ ത്രീ എൻ ടൈംസ് പി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വരച്ച് പഠിക്കണം കാരണം ഒരു ഓക്സോ ആസിഡിൻ്റെ എങ്കിലും സ്ട്രക്ചർ സാധാരണ നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ആകാം ക്ലോറിൻ്റെ ആകാം സൾഫറിൻ്റെ ആകാം നൈട്രജൻ്റെ അത്ര ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല നൈട്രജൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ബാലൻസ് എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം അപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസിന് ചുറ്റും അഞ്ച് ബോണ്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മാത്രമല്ല ഫോസ്ഫറസിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കൂടാതെ ഒരു പി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പി ഒ എച്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ടാകും അത് ഓൾറെഡി ഓക്സോ ആസിഡിന് നിർബന്ധമായിട്ടും
പി ഒ എച്ച് ബോണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് കൂടാതെ ഒരു പി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എങ്കിലും ഉണ്ടാവും ദി ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഫോസ്ഫറസ് ഹാസ് ലോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണല്ലോ അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മാക്സിമം അതിൽ നിന്നും കുറവാണ് അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എങ്കിൽ പി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒയ്ക്കും പി ഒ എച്ച് ബോണ്ട്സും കൂടാതെ ഒരു പി പി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി എച്ച് ബോണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു പി ഡബിൾ ബോണ്ടോ എല്ലാ ആസിഡ്സിലും ഉണ്ടാവും ഒരു പി ഒ എച്ച് ബോണ്ട് എല്ലാ ആസിഡ്സിലും ഉണ്ടാവും കൂടാതെ പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ കുറവാണ് ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എങ്കിൽ ഈ രണ്ടും കൂടാതെ ഒരു പി പി ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി എച്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും ഒന്നെങ്കിൽ പി പി അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല ദീസ് ആസിഡ്സ് ഇൻ പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് ടെൻ ടു ഡിസ്പ്രപ്പോഷൻ ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ എന്താണ് ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ത്രീയേക്കാൾ കൂടുതലും കുറവുമായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്ട്സിൽ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇത് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആണ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിൽ പ്ലസ് ഫൈവ് വരും ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫോസ്ഫീനിൽ മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ദി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒന്നുകൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റത്തിനെ സെൻട്രൽ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യണം ചുറ്റും അഞ്ച് ബോണ്ട്സും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പം ഇവിടെ എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ ആണ് കേട്ടോ ഇത് അവിടെ എച്ച് ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ ആണ് ഫോസ്ഫറസ് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്നല്ല ഒരു പി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ വേണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പി ഒ എച്ച് ബോണ്ട് വേണം അത് രണ്ടും ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയണം പിന്നെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി മൂന്ന് ബോണ്ട്സ് ആയി അവിടെ ഫോസ്ഫറസിന് ചുറ്റും ഇനി രണ്ട് പോണ്ട്സേ ആകാൻ പാടുള്ളൂ അത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഒ എച്ച് ബോണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്താൽ മാത്രമേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ കിട്ടുള്ളൂ ഹെൻസ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ ഹാസ് ദിസ് സ്ട്രക്ചർ ഇനി പൈറോ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എച്ച് ഫോർ പി ടു ഒ സെവൻ കൂടുതൽ കാര്യമൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് എടുക്കുക രണ്ട് ഫോസ്ഫറസും സെൻറ്ററിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് പേർക്കും ഓരോ പി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ബോണ്ട്സ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പി ഒ എച്ച് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വരയ്ക്കുക രണ്ടെണ്ണം വീതം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും കാരണം നാല് ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഹൈഡ്രജന് ഒരു ബാലൻസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കൂടാതെ ഓക്സിജന് രണ്ട് ബാലൻസേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് ബോണ്ട്സേ ഓക്സിജന് ചുറ്റും വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ആ ഓക്സിജനെ ഏഴാമത്തെ ഓക്സിജനെ രണ്ട് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ത്രീ അവിടെ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അഞ്ചിൽ താഴെയാണ് അഞ്ചിൽ താഴെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു പി എച്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പി പി ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ ആകെ ഒരു ഫോസ്ഫറസേ ഉള്ളൂ so the only possibility is a ph bond abole enne h3po2 ilum h3po2 aanu adonde rendu hydrogen atoms extra varum rendu oxygen alle ullu oru p double bond o yum oru poh um form cheyidu pinne rendu hydrogen endu yum rendu ph bonds form cheyi appo adana hypophosphorous acid അഞ്ചാമത്തെ ആസിഡ് സൈക്ലോ ട്രൈ മെറ്റാഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് മൂന്ന് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ചേർന്നിട്ട് ബെൻസീൻ റിംഗ് ഓർത്താൽ മതി ബെൻസീൻ റിംഗിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോലെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫോസ്ഫറസും ഓക്സിജനും പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ആ ഹെക്സഗൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫോസ്ഫറസും ഓക്സിജനും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പി ഡബിൾ ബോണ്ടോ വേണം ഒരു പി ഒ എച്ച് ബോണ്ട് വേണം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് സൈക്ലോ ട്രൈമറ്റ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഫോം
ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ അടുത്തത് ബേസിസിറ്റി ഓഫ് ദീസ് ആസെറ്റ്സ് ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് റീപ്ലേസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസിൻ്റെ എണ്ണം അതാണ് ബേസിസിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് ഹെച്ച് സി എൽ എസ് മോണോബേസിക് ഒരു റീപ്ലേസിബിൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉള്ളൂ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എസ് ഡൈ ബേസിക് രണ്ട് റീപ്ലേസിബിൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ എസ് ട്രൈ ബേസിക് സിൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ത്രീ റീപ്ലേസിബിൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് പക്ഷേ ഈ ബേസിസിറ്റി പി എച്ച് ബോൺസിൽ നിന്നല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓയുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻസ് ആണ് അയണൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് അതായത് അസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓയുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻസ് ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ബേസിസിറ്റി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പി ഒ എച്ച് ബോൺസിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ടാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഓർത്തോ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിൻ്റെ ബേസിസിറ്റി മൂന്നാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് ആയത് എന്നുള്ളത് ആ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ ഇതാണ് ഓർത്തോ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ നോക്കൂ ഇവിടെ മൂന്ന് പി ഒ എച്ച് ബോൺസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണത് ട്രൈ ബേസിക് ആയത് ഇനി ഇയാളെ നോക്കൂ ഓർത്തോ ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് രണ്ട് പി ഒ എച്ച് ബോൺസ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിസിറ്റി രണ്ടാണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ ഹൈപ്പോ ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് ഒരു പി ഒ എച്ച് ബോണ്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിസിറ്റി വൺ ആണ് ഈ പി എച്ച് ബോൺസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പി എച്ച് ബോൺസ് ആണ് ആസിഡ്സിന്റെ റെഡ്യൂസിംഗ് ക്യാരക്ടറിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ പി ഒ എച്ച് ബോൺസ് ആണ് ആസിഡിക് ക്യാരക്ടർ എങ്കിൽ പി എച്ച് ബോൺസ് ആണ് റെഡ്യൂസിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ പി എച്ച് ബോൺസ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആസിഡിനായിരിക്കും കൂടുതൽ റെഡ്യൂസിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ഹൈപ്പോ ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ടു രണ്ട് പി എച്ച് ബോൺസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരു സ്ട്രോങ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ടു മെറ്റാലിക് സിൽവർ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇലവൻസ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്സിജൻ ഫാമിലിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ